మందడంలో పోలీసులు వ్యవహరించిన తీరుపై మహిళలు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు తమ పట్ల పోలీసులు విచక్షణ రహితంగా ప్రవర్తించారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు తమ గొంతులు పట్టుకుని దాడి చేశారని కంటతడి పెట్టుకున్నారు ఇదే అంశంపై మరింత సమాచారం మా ప్రతినిధి సత్య అందిస్తారు కొన్నాయి ముఖ్యంగా బుడ్రాయి సెంటర్ వద్ద శాంతియుతంగా మానవహారంగా ఏర్పడి మహిళలు ధర్నా చేస్తుంటే వాళ్ళపై ఆందోళనకు దిగారు పోలీసులు వారిని అరెస్ట్ చేసే ప్రయత్నం చేయడంతో వారంతా కూడా తీవ్ర ఆందోళనలో ఉన్న పరిస్థితి అయితే ఉంది అమ్మా చెప్పండి ఏంటి ఎందుకు మిమ్మల్ని అరెస్ట్ చేయాలనుకున్నారు ఏంటండి ఏంటి అంజాయంగా గొంతలు పిసుకున్నారండి పోలీసులు ఏది విజయం మీద షర్మిల మీద వాళ్ళు అప్పుడు వచ్చి జోలు పట్టుకుని మా అబ్బాయి కోటో ఎండి మేము గెలుస్తాము మిమ్మల్ని ఉద్ధరిస్తామన్నారు ఏది ఉద్ధరించేది ఏది ఇలా గొంతులు పిసుకున్నాం వీళ్ళు ఉద్ధరించేది ఇదేనా వీళ్ళ రాజకీయం ఇదే సవ రాజకీయం చేస్తున్నారా ఏంటి అసలు మనుషులు చంపేసి రాజకీయం చేద్దాం అనుకుంటున్నారా ఏంటి అసలు అమ్మాయిని ఎవరైనా పడేసి లాగుతున్నారు రెండు చదువు ఒక నలుగురు పడి పోలీసులు లాగుతుండే ఒక అమ్మాయి ఎలా బతికిద్దండి అసలు గొంతు పిసికారు అమ్మాయిని ఏమనుకోని ఏమండి ఐడెంటిఫికేషన్ చేసి లాక్కి వెళ్తున్నారండి ఇదేంటో నాకు అర్థం కావట్లా నేను అక్కడెక్కడో పంచాయతీ ఆఫీస్ దగ్గర ఉన్నాను మొయ్యి నన్ను వచ్చి తీసుకొచ్చారండి నేను శాంతియుతంగా అక్కడ కూర్చొని మొయ్యండి అయ్యా అని చదువుతున్నానండి నన్ను ఎందుకు తీసుకొచ్చారు నాకు తెలియదండి వేసి నొక్కేశారండి ఈ పాపనే ఒక గొంతు పట్టుకొని తీసుకేశారండి ఆ పాపకు ఈమెనే పిడిగుద్దులు కూర్చారండి అసలు పోలీసులు పరిస్థితి అసలు వాళ్ళు ప్రవర్తించే తీరే ఏం బాగోలేదు సార్ అసలు లేడీ పోలీసులు అయి ఉండి అలా చేస్తారు సార్ ఎట్లా పడితే అట్లా లాగి కూర్చుతున్నారు కొడుతున్నారు సార్ అసలు వాళ్ళు లాగి ఎక్కేయాల్సిన అవసరం ఏంటి మేము ఈ అమ్మాయిని పడేసి గుద్దారండి నా కాలు ఎత్త ఇర కొట్టేశారండి మేము ఏమన్నా వాళ్ళని ఒక మాట అన్నామండి అడగండి వాళ్ళని ఒక మాట అన్నాను అడగండి మేము కదలకుండా కూర్చున్న వాళ్ళని సడన్ గా వచ్చి లాక్ వెళ్ళారండి వాళ్ళు లాక్ వెళ్ళాలి నీట్ గా లాక్ వెళ్ళాలా ఎలా పడితే లాక్ వెళ్తే మనుషులు అనుకుంటున్నారు ఏమనుకుంటున్నారు ఎలా పడితే లాక్ వెళ్తే ఆ అమ్మాయికి తలగ తగిలింది మేము కూర్చోమంటే బలవంతాన్ని గొంతు పట్టుకుని నుంచొని కూర్చోబెడుతున్నారు ఎంతవరకు అండి ఎంతవరకు న్యాయం ఎంతవరకు ఎంతవరకు మేము సైలెంట్ గా ఉండాలి ఆ రోజు మీరు ఎలక్షన్ లో ఓట్లాడడానికి వచ్చినప్పుడు మేము ఒక్కరు మనం మీ మీద ఇట్లా చల్లరేగామా ఒక్క ఒక్క మాట అన్నావు మిమ్మల్ని ఇవాళ ఎందుకు ఇలా చేస్తున్నారు మీరు నలుగురు పోలీసులు పట్టుకుని లోపలికి వేశారండి సీట్ లో నన్ను పడేసి నలుగురు నొక్కేశారండి నన్ను లోపల నేను సీట్ లో నన్ను పడేసి నలుగురు పోలీసులు నన్ను నొక్కేశారు ఆ అమ్మాయి గొంతు నొక్కుతున్నారు ఆ పోలీసులు మేము వెనక్కి నడితే నెట్టానని నన్ను సీట్ లో పడేసి నొక్కేశారు మేము ఇది 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 ప్రెసిడెంట్ ప్రెసిడెంట్ గారి తెలియాలండి ఇది ఇది మోడీ గారి తెలియాలి మొత్తం తీసుకుంటే కనుక ఇక్కడ తీవ్ర ఉద్రిక్త పరిస్థితులు ఉన్నాయనుకోవచ్చు మహిళలందరూ కూడా అరెస్ట్ అయిన మహిళల్ని గ్రామస్తులు అడ్డగించి కిందకు దింపించారు ఇదే సమయంలో మహిళలపైన తీవ్రంగా ఇది జరిగింది దాడి జరిగింది అని చెప్పి వాళ్ళంతా కూడా చెప్తున్న పరిస్థితి ఉంది దీంతో వాళ్ళందరూ కూడా తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్న పరిస్థితి ఉంది ఖచ్చితంగా ఇక్కడ నుంచి మహిళలు తీసుకెళ్లడానికి వీలు లేదని వాళ్ళు అడ్డుకుపడడంతో చివరకు ఇచ్చేశారు ఇదే సమయంలో ఒక వ్యక్తి ఆ బస్సుకు అడ్డుపడితే ఆ టైర్ ఎక్కించండి అని చెప్పి కూడా చెప్పారని చెబుతున్నారు దాంతో అతను కూడా ఈ విధంగా ఆయిల్ అది అంటిందని కూడా చెప్తున్న పరిస్థితి ఉంది మొత్తం మీద తీసుకుంటే కనుక ఎందుకు ఇలా అయింది చెప్పండి ఆడాలని ఎట్ట ధర్నా దగ్గరకు బయలుదేరి వచ్చి ఆడాలని దారిలో దారి కాసి దారిలో వచ్చే వాళ్ళని ఎత్తి బస్సుల్లో పడేశారు ఆ పడేయటం అనేది ఎంత క్రూరంగా పడేశారంటే చెప్పడానికి వీలు లేనంత గొంతు కాళ్ళు పట్టుకొని ఇసిరి ఇసిరి వేశారు బస్సుల్లోకి ఏత్తంటే నేను చూసి వచ్చి బస్సు కట్టం పడుకుంటే వచ్చి తొక్కిండని చెప్పి బస్సు మూవ్ చేసి చేతి మేకి ఎక్కించాడు బస్సు టైరు బూట్ కాళ్ళతో తంటున్నారు 
अमरावती